ஹாய் காய்ஸ் பொதுவாகவே இந்த மர்டர் இன்வெஸ்டிகேஷன் இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாத்துலேயும் த்ரில்லருக்கு பஞ்சம் இல்லாமல் இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற படம் அந்த மாதிரி ஒரு படம் தான் சொல்ல போனால் இந்த ஒன்லைனர் நமக்கு பழக்கப்பட்டது தான் என்ன தான் இருந்தாலும் ஒரிஜினல் ஒரிஜினல் தான் இல்லையா கணக்கு போடுறதே ஒரு வாழ்க்கையை மாற்றிக்கிட்டு மேக்ஸில் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்க நம்ம ஹீரோ அவருடைய பக்கத்து வீட்டில் இருக்க ஹீரோயின் தெரியாத்தனமாக ஒரு கொலையை பண்ணிடுறாங்க இந்த கொலை கேஸில் போலீஸ் கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக நம்ம ஹீரோயினுக்கு தன்னுடைய புத்திசாலித்தனத்தை யூஸ் பண்ணி உதவுற நம்ம ஹீரோ கடைசியில் அந்த கொலை கேஸ்லேருந்து நம்ம ஹீரோயினை காப்பாற்றினாரா இல்லையான்ற கதையை சொல்கிற கதை தான் பர்ஃபெக்ட் நம்பர் அண்ட் வெல்கம் டு தமிழ் வாய்ஸ் ஓவர் சேனல் நான் உங்கள் யாரோ ஆச்சோன் யாரோ இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ கதைக்குள்ளே போயிடலாம் ஓப்பனிங் சீனில் ஒரு ரூமாக காட்டுறாங்க நல்லா மேக்ஸ் நிறைய இருக்குது நிறைய ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்குது அங்கே நம்ம ஹீரோ இருந்துருக்கிறாரு பக்கத்து வீட்டில் நம்ம ஹீரோயினோட குரலை கேட்டு தான் இருந்துக்கிறாரு நம்ம ஹீரோவை பற்றி சொல்லணும்னா கணக்கு தான் அவருக்கு எல்லாமே எல்லாமே அவருக்கு கால்குலேஷன் தான் இப்போ நம்ம ஹீரோ டெய்லி ரொட்டீனாக செய்கிற ஒரே வேலை என்னென்னா அவர் வேலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோயினை போயிட்டு அவங்களோட ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் பார்க்கறது தான் ஃபுட்டு வாங்கிட்டு போகிற மாதிரி டெய்லி அவங்க போய் பார்த்துட்டு அவர் போவார் இப்போதான் நம்ம ஹீரோயினை பார்த்து அந்த கடையில் இருக்க ஓனர் கேட்குறாங்க இவர் டெய்லி ஒன்று தான் பார்க்க வரார் நோட்டீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்றத கேட்கும்போது அவர் என் வீட்டு பக்கத்தில் தான் இருக்கார் ஆனால் இந்த மாதிரி படிப்பு படிப்புன்னு இருக்கிறவங்களே எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் சொல்கிறாங்க இப்போ கட் பண்ண நம்ம ஹீரோ ஒரு ப்ரொஃபஸராக இருக்காரு ஸ்கூலில் வந்து மேக்ஸ் மோஸ்ட்லி யாருக்குமே பிடிக்காது பட் மேக்ஸ் எவ்வளோ லைஃபுக்கு முக்கியம் அப்படின்றத ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெலாம் வந்து இவர் புரிய வைக்கிறாரு இவர் பயங்கரமான பிரில்லியன்ட் இப்போ நம்ம ஹீரோயின் வேலை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வராங்க அப்போ தான் அவங்க வளர்க்குற அவங்க அண்ணனோட பொண்ணுக்கு உடம்பு சரி இல்லாமல் இருக்குது அவளை கூட்டு வெளியில் வரும்போது கரெக்டாக நம்ம ஹீரோ பார்க்குறாரு இப்போ நம்ம ஹீரோ ஹெல்ப் பண்ணுறாரு ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் போய் கூடவே இருந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு அவங்க கிட்ட சொல்லிக்காம கொலிக்காம மருந்தெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு வந்துடுறாரு நம்ம ஹீரோக்கு ஹீரோ என்ன பிடிக்கும் பட் இருந்தாலும் இவர் ரொம்ப சாதுவானவர் தூரத்தில் இருந்து மட்டுமே இவர் பார்த்துப்பாரு இப்போ அடுத்த நாள் சாப்பாடு வாங்க போகும்போது நம்ம ஹீரோயின் வந்து நேற்று மெடிசன்லாம் வாங்கி கொடுத்துருக்கீங்க அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காசுலாம் கொடுக்குறாங்க ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வாங்கிட்டு அவர் வெளியில் போகும்போது இப்போ இங்கே ஒருத்தனை காட்டுறாங்க அவன் வந்து அந்த கரையை பார்த்துட்டு இருக்கான் அப்படியே கட் பண்ண நம்ம ஹீரோட தனிமையான வாழ்க்கை அவருக்கு இந்த ஸ்கூபா டைவ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஆக்சிஜனே இல்லாமல் தண்ணிக்குள்ள ஒரு ரொம்ப நேரம் இருக்க முடியும் இப்போ ஒரு வீட்டுக்கு வர வேலை சில பிச்சைக்காரங்களெல்லாம் பாக்குறாரு அப்படியே வீட்டுக்கும் வந்துடுறாரு இப்ப நம்ம ஹீரோயினை காட்டுறாங்க ஹீரோயின் வந்து வீட்டில் அயன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப யாரும் காலிங் பில் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு என்னன்னு ஓபன் பண்ணி பார்த்தா அந்த கடையில நின்றுட்டு இருந்தா தெரியுமா முறைச்சு பார்த்துட்டு அவன் அங்க வந்திருக்கான் இவன் வேற யாருமே கிடையாது நம்ம ஹீரோயினோட எக்ஸ் ஹஸ்பண்ட் வெறுனே வந்து பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கான் இவங்களும் வந்து வெளியில போ வெளியில போன்னு சொல்லிட்டே இருக்கும் போது அப்பதான் யூனா ஸ்கூல்ல இருந்து வராங்க இதை பார்த்துட்டு யூனா மலையும் கை வைக்க அவன் பாக்குறான் இப்ப நம்ம ஹீரோயின் அவனை போட்டு அடிக்கும் போது நம்ம ஹீரோயினா ரே பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான் இந்த சவுண்ட் எல்லாம் பக்கத்துல நம்ம ஹீரோ கேட்டுட்டு இருக்காரு அவரால எதுவுமே பண்ண முடியும் அடிக்கும்போது <laughs> பண்ணி <laughs> அப்படின்றதுங்களா <laughs> கண்டுபிடிக்கிறார் அந்த சைக்கிள் காத்து இல்லாம இருக்கு இந்த சைக்கிள் 
எப்படி இங்க இருக்கு அப்படின்றத யோசிக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாம அங்க ஒரு எரிஞ்சு போன ஒரு ட்ரம் மாதிரி இருக்கு அதுக்குள்ள இருந்து ஒரு கீ செயின் மாதிரி எடுக்கிறாங்க அது ஒரு மோட்டலோட ஒரு ரூமோட சாவி இன்னொரு டிடெக்டிவ் என்ன சொல்றாருன்னா இவன் சரியான முட்டாளா இருப்பான் போல இருக்கு கொலை எல்லாம் பண்ணிட்டு இப்படி ஒரு தடையத்தை விட்டு போயிருக்கான் அப்படின்றத சொல்லும் போது இதை பார்த்தா தடைய மாதிரி இல்ல சரி பாப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மெயின் டிடெக்டிவ் என்ன பண்றாருன்னா அந்த மோட்டலுக்கு போறாரு அங்க போயிட்டு விசாரிக்கும் போது ஆமா அங்க தங்கி இருந்தது நம்ம ஹீரோயினோட எக்ஸ் ஹஸ்பண்ட் தான் ஆனா அந்த மோட்டலோட ஓனர் என்ன சொல்றாருன்னா நானே உங்களுக்கு கால் பண்ணலான்னு இருந்தேன் ஏன்னா இவன் வந்து ஒரு வாரமா எனக்கு வந்து எந்த ஒரு அமௌண்ட்டும் தரல கடைசியில வந்து இப்படி காணாம போயிட்டான் அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு அப்ப அங்க உள்ள வந்து ஏகப்பட்ட டீடைல்ஸ் எடுக்கிறாங்க எவிடென்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க அந்த எக்ஸ் ஹஸ்பண்டோட சில டீடைல்ஸ் பர்ஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க அப்படியே கட் பண்ணா இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல காட்டுறாங்க இந்த கேஸ பத்தி எல்லாருமே வந்து கான்பரன்ஸ் மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு அப்ப எல்லா டீடைலையும் புட்டு புட்டு வைக்கிறாங்க சோ இவர் பேர் கிம் அந்த ஹோட்டல் இருந்து எடுக்கப்பட்ட எவிடன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாம அங்க இருந்து எடுக்கப்பட்ட முடி அதெல்லாம் வச்சு இந்த பாடி கூட டிஎன்ஏ மேட்ச் பண்றாங்க இவர் வந்து சாகும் போது ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆகிதான் செத்திருக்காரு இவர் கழுத்த போட்டு நெரிச்சிருக்காங்க ஒரு ஒயரால அது வந்து ஒரு அயன் பாக்ஸ் ஒயர் அப்படின்றதையும் சொல்றாங்க சோ அட்டாப்சி படி அவர் இறந்தது வந்து நவம்பர் ஒன்பதாம் தேதி மதியான நாலு மணில இருந்து நைட்டு பதினோரு மணிக்குள்ள இவர் வந்து கொலை செய்யப்பட்டிருக்காரு அப்படின்றத சொல்றாங்க டக்கு நம்ம டிடெக்டிவ் என்ன சொல்றாருன்னா அவன் ஏழரை மணி வரைக்கும் உயிரோட இருந்திருக்கான் அது எனக்கு தெரியும் அப்படின்றத சொல்றாரு எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்றத கேட்கும் போது மர்டர் நடந்த ஸ்பாட்ல ஒரு சைக்கிள் இருந்தது அந்த சைக்கிள் வந்து பப்ளிக் ரெண்டல் சைக்கிள் அதை வந்து ஏழரை மணிக்கு இவர் வந்து ரெண்டல் எடுத்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம அவர் ரெண்டல் எடுத்த இடம் அவர் சுத்தி இருக்கிற ரேடியஸ் இதெல்லாம் வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கும் போது ஒரே ஒரு சஸ்பெக்ட் தான் மாட்டுறாங்க அது யாருனா இவரோட எக்ஸ் ஒய்ஃப் அப்படின்றத சொல்றாங்க சோ நம்ம ஹீரோ என்னதான் சொல்றாங்க சோ இப்ப என்ன பண்ண போறீங்கன்னு அவங்கள விசாரிக்க போறோம் அப்படின்றத சொல்லிட்டு அவங்கள விசாரிக்கிறதுக்காக வீட்டுக்கு வராங்க சோ உங்க ஹஸ்பண்ட் எப்ப கடைசியா பாத்தீங்க அவர் உங்களுக்கு போன் பண்ணாரா இந்த மாதிரி கேள்விகள் எல்லாம் நிறைய கேட்கறாங்க இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம ஹீரோவே கேட்டுட்டு இருப்பாரு இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கும் போது எந்த மாதிரி ஆன்சர் பண்ண அப்படின்றது <laughs> போன தெரியாது <laughs> கேள்விக்கலாம் <laughs> <laughs> 
டோரை தட்டுறாரு நம்ம ஹீரோ உள்ள இருந்து வந்தோன்னோ இந்த டிடெக்டிவ் வந்து ஷாக் ஆயிடுறாரு என்னன்னு பார்த்தா நம்ம ஹீரோவும் அந்த டிடெக்டிவும் சைல்ட்ஹுட்ல ஒன்னா படிச்சவங்க ஸோ அவ்வளோதான் சொல்லவே தேவை இல்லை ரெண்டு பேரும் சரக்கு அடிக்க போயிடுறாங்க ஸோ ஜாலியாக சரக்கு அடிச்சுட்டு அவங்களோட சைல்டுஹுட்டை பற்றிலாம் பேசிட்டு அப்படியே வராங்க சரி ஓகே டா நீ கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிடெக்டிவ் என்ன பண்ணுறேன்னா ஆஸ் யூஷுவல் மறுபடியும் காரில் வந்து உட்காந்துக்கிறாரு இப்போ நம்ம ஹீரோ நம்ம ஹீரோயினோட ஒரு ரூமை கிராஸ் பண்ணி போகும்போது நம்ம ஹீரோயின் ஒரு பதட்டத்தில் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா டக்குன்னு டோரை திறந்து என்ன கேட்டாங்க அந்த போலீஸ் அப்படின்றத கேட்குறாங்க இதெல்லாம் வந்து தூரத்தில் வந்து டிடெக்டிவ் பார்த்துட்டு இருக்காரு நம்ம ஹீரோ டக்குன்னு என்ன சொல்றாருனா தயவு செய்து இந்த மாதிரிலாம் சொதப்பாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் காசு தர மாதிரி தரேன் அதை வாங்கிட்டு தேங்க்யூ சொல்லிட்டு உள்ள போங்க அப்படின்றத சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு கடன் வாங்கின மாதிரி ஒரு காசை கொடுத்துட்டு இவரு போயிடுறாரு இப்போ அதை கீழே இருந்து பார்க்குறான் ஒரு டிடெக்டிவ் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இது டவுட்டா இருக்கு அப்படின்னும் போது அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம வந்து அவளை வந்து நோண்டி நோண்டி கொண்டாடிட்டு அதுக்கப்புறம் பக்கத்து வீட்டுக்காரனை கேட்கும் போது அவங்களுக்கு சின்னதாக ஒரு நோவஸ் இருக்கும் அதுதான் அப்படின்றத பேசிக்கிறாங்க இப்போதான் நம்ம ஹீரோவை பத்தி இந்த டிடெக்டிவ் சொல்றாரு இவன் எவ்வளோ பெரிய ஜீனியஸ் தெரியுமா கணக்கில் பயங்கரமான புலி இவனை அடிச்சுக்கவே முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் இவனோட ஆம்பிஷனே என்னென்னா கணக்காலையே தான் சாகணுன்ற மாதிரி இவனுக்கு ஒரு ஆம்பிஷன் இவன் வந்து யாராலையுமே சால்வ் பண்ண முடியாத ஒரு தேர் இருக்கு அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக தான் இவன் வந்து அவன் லைஃபே அர்ப்பணிக்க போகிறானா அதையும் என்கிட்ட சொல்லியிருக்கான் அப்படின்றதையும் சொல்கிறாரு அப்போ அந்த சீனை காட்டுறாங்க அப்போ நம்ம ஹீரோ அந்த சின்ன வயசுலேயே என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு கணக்கை ஃபார்முலா வச்சு சால்வ் பண்ணுறதை விட சால்வ் பண்ணவே முடியாத ஒரு கணக்கை உருவாக்கணும் அதுதான் மேட்ரு மெயின் மேட்ரு அப்படின்றத சொல்றத காட்டுறாங்க இப்ப நம்ம ஹீரோ மறுபடியும் ஒரு பப்ளிக் பூத்ல இருந்து நம்ம ஹீரோ எனக்கு கால் பண்றாரு இன்னைக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்றத கேட்டுட்டு சில டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு நீங்க பயப்படவே தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு அங்க இருந்து கிளம்புறாரு சோ இங்க கட் பண்ண அந்த டிடெக்டிவ் என்ன பண்றான்னா நைன் தனிக்கு அந்த கொலை நடந்தப்போ இவங்க தேட்டர்ல இருந்தாங்களா இல்லையா அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அங்க இருக்க சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரான் இப்ப அவரோட கெட்ட நேரம் அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோயினோ அந்த சின்ன பொண்ணும் இருக்காங்க சோ நமக்கே குழப்பமா இருக்கு கொலை நடக்கும் போது அவங்க இருந்திருக்காங்க ஆனா செத்து போன டைம்ல வந்து இவங்க எப்படி தேட்டர்ல இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு குழப்பம் நமக்கு வரும் இப்போ இந்த மேடரை பத்தி அந்த கான்பரன்ஸ்ல பேசிட்டே இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோ கிட்ட ப்ராப்பரான எவிடன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ஸோ இவர் தான் வந்து இந்த கேஸை வந்து அந்த பொண்ணு தான் குற்றவாளி அப்படின்றத சொல்லிட்டே இருப்பாரு ஸோ யாருமே இப்ப கேட்க மாட்டாங்க உங்ககிட்ட ப்ராப்பரா எதுவுமே இல்லையன்றத சொல்லும் போது டக்குன்னு அந்த டிடெக்டிவ் என்ன சொல்றாருன்னா அந்த பொண்ணுக்கு லை டிடெக்டர் டெஸ்ட் வச்சிடலாம் அப்படின்றத சொல்றாரு ஸோ போய் சொன்னா அந்த மிஷன் கண்டுபிடிச்சிடும் தெரியுமா அந்த டெஸ்ட் வைக்கலான்றத சொன்னோம் இப்ப பாக்கணும் நம்ம ஹீரோயின் வந்து பயங்கரமா அழுதுட்டு இருக்காங்க அவங்க வீட்டு மேல நின்றுட்டு நம்ம ஹீரோ வராரு ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து நான் போய் சரண்டர் ஆயிருப்பேன் இப்ப தேவையில்லாம பெரிய கேஸ் ஆக போகுது இந்த யூனாவோட லைஃப் என்னாக போகுதுன்னே தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுதுட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோ வந்து சமாதானப்படுத்துறாரு நான் சொல்றத மட்டும் பண்ணுங்க அவங்க என்ன ஒன்பதாம் தேதி நடந்த இன்சிடென்ட் எல்லாம் உண்மையா இல்லையான்ற கேள்விகளை தான் கேட்பாங்க நீங்க ஒன்னு பண்ணுங்க ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா நான் சொல்லி தர மாதிரி ஆன்சரை மட்டும் பண்ணுங்க அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு இதான் சாக்குன்னு சொல்லிட்டு கட்டியும் பிடிச்சுக்கிறாரு சோ இப்ப அடுத்த நாள் அந்த டெஸ்ட் வைக்க போறாங்க நம்ம ஹீரோயின் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்காங்க சோ எங்க டெஸ்ட் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு இதை வந்து தனியா வந்து ஹெட்போன்ல கேட்டுட்டு இருக்காரு அந்த டிடெக்டிவ் இப்ப நம்ம ஹீரோயின் அந்த ஒயர் எல்லாம் மாத்திட்டு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க நவம்பர் ஒன்பதாம் தேதி உங்க எக்ஸஸ்மெண்ட் நீங்க பாத்தீங்களா அப்படின்றத கேட்கும் போது நவம்பர் ஒன்பதாம் தேதியா அப்படின்றத ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க ஆமா அப்படின்றத அவங்க கேட்கும் போது நான் பாக்கல அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க நவம்பர் ஒன்பதாம் தேதி நீங்க வந்து சினிமாக்கு போயிட்டு தொடக்கத்துல இருந்து முடிவு வரைக்கும் படத்தை பாத்தீங்களா அப்படின்றத கேட்கறாங்க அவங்க நவம்பர் ஒன்பதாம் தேதி நான் தொடக்கத்துலேருந்து முடிவு வரைக்கும் படத்தை பார்த்தேன் அப்படின்றத அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் கேட்டுகிட்டே இருக்கும்போது இது வரைக்கும் அவங்க போய் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு டிடெக்டே ஆகலை அதனால் அதை பண்ணுற டாக்டர் வந்து ஓகே கம்ப்ளீட் அப்படின்றத சொல்லிடுறாங்க இப்போ சம காண்டான இந்த டிடெக்டிவ் என்ன பண்ணுறாருன்னா வந்து பயங்கரமாக கத்துறாரு நீ உன்னோட எக்ஸஸ்மெண்ட்டை கொலை பண்ணியா இல்லையா உண்மையை சொல்லு உண்மையை சொல்லுன்னு கத்திட்டே இருக்கும்போது அவங்க கத்துறாங்க நான் பண்ணலை அப்படின்றத கத்துறாங்க அப்போ வந்து அவங்க போய் சொல்கிறாங்கன்றத காட்டுது ஆனால் அந்த டாக்டர் வந்து இப்போ இந்த டிடெக்டிவ் மேலே தான் காண்டா வர்றாரு நான் ஒருத்தங்க வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நானே ஓகே சொல்லிட்டேன் நீ நடா அப்படி வந்து தப்பு தப்பா பேசிட்டு இருக்க அவங்களை பயம் உத்தர அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மிஷனையும் ஆஃப் பண்ணிடுறாரு இப்ப அந்த போலீஸ் ஸ்டே
இப்போ இந்த டிடெக்டிவ் இன்னும் விடுற மாதிரி இல்லை அந்த வீடியோ ஃபுட்டேஜே திருப்பி திருப்பி பார்த்துட்டு இருக்காரு எல்லாரும் பாரு ஹாப்பியாக படம் பார்க்க போகிறாங்க ஆனால் இந்த பொண்ணை மட்டும் பாரு ஒரு மாதிரி சேடாகவே இருக்கா என்னால் இதை நம்பவே முடியலன்ற மாதிரிலாம் பேசிகிட்டு இருக்காரு இப்போ நம்ம ஹீரோயினோட ரெஸ்டாரண்ட்டில் காட்டுறாங்க அங்கே ஒருத்தர் நம்ம ஹீரோயினை பார்க்குறதுக்காக வராரு ஆக்சுவலி நம்ம ஹீரோயினுக்கு கொஞ்சம் பணம் கொடுத்து அவர் உதவி பண்ணியிருப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட பயங்கரமாக விட்டு போட்டுட்டு இருப்பாரு ஸோ வேறு வழியே இல்லாமல் அவங்க கூட டின்னர் போகிறாங்க அவங்க நல்லா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு அதனால அந்த ஆள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம ஹீரோயினை வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து ட்ராப் பண்ணுறான் அப்போ நம்ம ஹீரோ வந்து ஆல்ரெடி குஜாலாக இருந்தவர் இப்போ இந்த சீனை பார்த்துட்டு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆயிடுறாரு அவன் அப்படியே கொடையில் கொண்டு வந்து வீட்டில் விட்டு போகிறான் ஆக்சுவலி நம்ம ஹீரோயின் அவங்க கிட்ட என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா இனிமேல் நம்ம மீட் பண்ண தேவை தேவையில்லாமல் எதுக்கு மீட் பண்ணோன்ற மாதிரிலாம் பேசிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நம்ம ஹீரோக்கு பயங்கரமான ஒரு பொசிட்டிவ்னஸ் வந்துருச்சு இப்போ நேரம் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஃபோன் பூத்துக்கு போயிட்டு கால் பண்ணுறாரு ஸோ இவன் என்ன கால் பண்ணுறாருனா எங்கே போய்ட்டு வரீங்க யார் அதுன்ற மாதிரிலாம் டீட்டெயில் கேட்குறாரு நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆகுது என்ன இவர் இந்த மாதிரிலாம் கேள்வி கேட்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்போ அவர் வந்து சரி சரி ஒன்றும் இல்லை நான் தெரியாமல் தான் கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை வச்சிடறாரு இப்போ ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒரு சின்ன விரிசல் வந்த மாதிரி ஒரு சீனை காட்டுறாங்க நம்ம ஹீரோ அப்படியே மழையில் நினஞ்சிட்டு வந்துட்டே இருக்காரு அப்போ பார்த்தா டிடெக்டிவ் அங்கே வந்துடுறான் என்னடா மழையில் நினஞ்சிட்டு வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுறான் ஸோ ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க வீட்டில் அப்போ திடீர்னு என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு கபோர்டை திறக்கிறாரு அதில் வந்து அந்த அயன் பாக்ஸ் இருக்குது டக்குன்னு நம்ம ஹீரோ என்ன பண்றாங்க <laughs> பேக்கேஜ்லாங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு மனஸ்தாபம் இருக்குல்ல அதனால ரெண்டு பேரும் ஒரு மாதிரி சேடாக தான் பார்த்துக்கிறாங்க அப்போ நம்ம டிடெக்டிவ்க்கு வந்து ஒரு கால் வருது டக்குன்னு அவருக்கு வந்து எதையோ நோட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பெண்ணும் பேப்பராக இருந்தால் கொடுங்க அப்படின்றத நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம ஹீரோக்கு எழுதி கொடுத்தாங்க தெரியுமா ஒரு கேட் கார்டு மாதிரி அதில் தான் எழுதி கொடுத்துருப்பாங்க என்ன எழுதி கொடுத்துருப்பாங்க நீ செஞ்ச உதவி நான் மறக்க மாட்டேன்ற மாதிரிலாம் எழுதி கொடுத்துருப்பாங்களே ஸோ அந்த கார்டை பார்க்குறாரு அந்த கார்டில் கரெக்டாக பெண்ணை வச்சு எழுதும் போது இவருக்கு ஒரு டவுட் வருது இந்த கார்டை நம்ம அவன் புக்கில் பார்த்தோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அங்கே இருக்க கண்ணாடி வழியாக பார்க்குறாரு அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம ஹீரோயினோட ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் இருப்பான்ல அப்பப்போ வந்து தொல்லை பண்ணிட்டு இருப்பானு அவன் வரான் அப்போ நம்ம ஹீரோட மூஞ்சியும் பார்க்குறாரு இவன் எதுக்கு ரொம்ப சேடாக வரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ டக்குன் டிடெக்டிவ் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு பிரில்லியண்டாக யோசிச்சு என்ன பண்ணுறாரு என்னால் எழுத முடியல அந்த பெண் எழுதல கொஞ்சம் நீங்களே எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிற நம்பர் எழுதுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஸோ ஹேண்ட் ரைட்டிங் மேட்ச் பண்ண முடியுமா பார்க்குறதுக்காக அப்படி எழுதி அந்த கார்டையும் வாங்கி வச்சுக்கிறாரு இவ்வளோ நேரம் நல்லா போயிட்டு இருந்தது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ட்விஸ்ட் வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம ஹீரோ ரொம்பவும் பாசிட்டிவில் இருக்காரு கிட்டத்தட்ட காதல் கொண்டு இந்த தனுஷ் மாதிரி இருக்கிறாரு அவர் நம்ம ஹீரோயின் மேலே அதனால் என்ன பண்ணுறாருனா அந்த பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல அவனை பார்க்கறதுக்காக அவன் வந்து ஒரு கடையில் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பான் அந்த கடைக்கே போகிறாரு ஸோ அங்கே போய் அவனை பார்க்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கும் திடீர்னு ஹீரோயின் கிட்ட இருந்து அவனுக்கு கால் வருது என்னடா நம்ம ஆள் கிட்ட இருந்து கால் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகிறாரு என்னன்னு பார்த்தா ஹீரோயினும் அவனும் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் அதை வந்து இவர் கேமராவில் ஃபோட்டோலாம் எடுத்துட்டு இருக்காரு நம்ம ஹீரோ அட் த சேம் டைம் நம்ம டிடெக்டிவ் இருக்கான்ல ரெண்டாவது அவன் கூட ஒரு அசிஸ்டன்ட் இருப்பான் தெரியுமா அவன் வந்து இவங்கள ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரான் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஏதாவது கொலை பண்ணியிருப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ஒரு டவுட் வருது இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஹீரோயின் வீட்டுக்கு வரும்போது நம்ம ஹீரோ போய் பேசுகிறாரு என்ன நீங்கள் வெளியில் போய்ட்டு இவ்வளோ லேட்டாக வரீங்கன்ற மாதிரிலாம் கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது இதுக்கப்புறம் நம்ம ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க உள்ளே போயிடறாங்க இப்போ ரொம்பவும் கஷ்டப்படுறாரு நம்ம ஹீரோ போய்ட்டு அந்த பாடியை ட்ராப் பண்ணியிருப்பார் தெரியுமா அந்த இடத்துல போய்ட்டு அழுகுறாரு உனக்காக நான் என்னென்னலாம் பண்ணேன் ஆனால் என்ன இப்படி கைவிட்டுட்டியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி சைக் மாதிரி அழுதுட்டுருக்காரு இப்போ இந்த டிடெக்டிவ் மறுபடியும் அந்த கொலை நடந்த இடத்துக்கே வந்து நின்றுட்டு இருக்காரு அவர் வந்து என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்காரு நான் மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த இடத்துல ஏன் இந்த சைக்கிள் இருந்தது அதாவது காற்று பிடுங்கப்பட்ட ஒ
அப்படி போய் பார்க்கும்போது அவன் மேலே எந்த ஒரு டவுட்டுமே வரல அவன் கிளியராக தான் பேசிட்டு இருக்கான் என்னடா இப்படி கிளியராக பேசிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனாக இருக்க முடியாதுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிடெக்டிவ் கூப்பிட்டு வந்துடுறாரு இப்போ நம்ம டிடெக்டிவ்க்கு நம்ம ஹீரோ மேலே லைட்டாக டவுட் வந்துடுச்சு ஏன்னா எட்டாம் தேதியும் ஒன்பதாம் தேதியும் ஆப்ஸ் கவுண்ட் ஆயிருப்பாரு காலேஜுக்கு போவோம் அது ஏன் அப்படின்றத கேட்கும் போது இந்த மாதிரி எனக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்றத ஹீரோ சொல்லிட்டு அங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆயிடுறாரு இப்போ எப்படா இந்த கோலை யாரா பண்ணியிருப்பான்றத யோசிக்கும் போது அந்த அசிஸ்டன்ட் என்ன சொல்றானா கண்டிப்பாக இது ஒரு சைக்கோ தான் பண்ணியிருக்கணும் ஏன்னா ஒருத்தவங்க கொலை பண்ணாங்கன்னா அந்த பணத்தை மறைக்க தான் பார்ப்பாங்களே தவிர இந்த மாதிரி வெளியில் வந்து கொண்டு போட மாட்டாங்க அந்த சைக்கோங்க தான் இந்த உலகத்துக்கு தெரியணும்னு நினைப்பாங்கன்றத பேசும்போது இவருக்கு மறுபடியும் ஒரு டவுட் வருது இன்கேஸ் நம்ம ஃப்ரெண்டு பண்ணியிருந்தானா அந்த அதை மறைச்சிருப்பானே அவன் பயங்கரமான பிரில்லியன்ட் ஆச்சு அவன் எதுக்கு பணத்தை வெளியில் போடணும் அப்படின்ற மாதிரியும் அவர் யோசிச்சுட்டு இருக்காரு இப்ப திடீர்னு அவருக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது அவர் ஃப்ரெண்டு கூட நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு டனல்ல ஒரு பிச்சைக்காரம் பார்த்து நம்ம ஹீரோ ஒரு மாதிரி பார்த்திருப்பான் அவன் கேட்டோ தெரிஞ்சிருக்க போல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவனை பார்க்க போறாரு ஆனா அவனை பிடிக்க முடியல ஒரு பைத்தியகாரம் அவன் பயந்து ஓடிடுறான் சோ அவனோட டென்ட் எல்லாம் செக் பண்றாரு இப்ப வந்து நம்ம ஹீரோ கிட்ட வந்து பேசுறாரு என்ன நடக்குது இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்ற மாதிரி எல்லாம் பேசும் போது நம்ம ஹீரோ என்ன சொல்றாருனா நீ தேவையில்லாதத தேடிட்டு இருக்க உன்னால கண்டுபிடிக்க முடியாது சோ அதை நாங்களும் பண்ணலன்ற மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு மழிப்பிட்டு அங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆயிடுறாரு இப்ப அடுத்த நாள் நைட்டு நம்ம ஹீரோயின் வீட்டுக்கு அவரோட பாய் ஃப்ரெண்ட் வராரு நான் இங்கதான் வர வேணாம்னு சொல்லிருக்கேன் அப்படின்னு <laughs> ஒரு <laughs> ஹீரோ வந்து டைரக்டா வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வராரு இந்த மாதிரி அந்த கொலைய நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்றத பழி ஏத்துக்கிறாரு இப்போ இதை பார்த்துட்டு இருந்தா அவரோட ஃப்ரெண்ட் டிடெக்டிவ் வந்து என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்றத சொல்றாரு வந்து தனியா வந்து என்ன பேசுறாருன்னா அதோ பாரு நீ பண்றது லவ்வே கிடையாது அந்த பொண்ணுக்காக நீ வந்து அவ பண்ண கொலையை நீ ஒத்துக்கிட்ட அது எனக்கு தெரியும் நீ நல்லா யோசிச்சு பண்ணு இந்த பாரு நீ வந்து ஒரு பயங்கரமான ஜீனியஸ் உன் வாழ்க்கையை நீ ஜெயிலில் கழிக்க கூடாது அந்த பொண்ணை விட்டு அந்த பொண்ணு மாட்டிக்கிட்டோன்ற மாதிரி பயங்கரமா போய் கத்துறாரு அதுக்கு அந்த ஹீரோ ஒரே வார்த்தை தான் சொல்றான் நீ இப்ப தலைக்கில நின்று தண்ணி குடிச்சாலும் நான் வந்து நான் ஒத்துக்கிட்டேன் இதை நான் தான் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்லையும் இதை தான் சொல்ல போறேன் ஸோ எனக்கு தண்டனை கிடைக்க வேண்டியது தான் நான் அவ்வளோ அவ்வளோ லவ் பண்றேன் தயவு செய்து என்ன வற்புறுத்தாத அப்படின்றத சொல்லிடுறாரு அண்ட் எனக்காக ஒரே ஒரு விஷயம் பண்ணுவியா அப்படின்றத கேட்கறாரு அப்படியே கட் பண்ணா இப்போ ஹீரோட வீட்டை கட்டுறாங்க ஹீரோட வீட்டில் எல்லா தடங்களும் இருக்கு அந்த அயன் பாக்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் கொலை பண்ணதுக்கான எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இவரே செட் பண்ணி வச்சுக்கிறாரு போலீஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதெல்லாம் ஹீரோயினும் அந்த ஹீரோயினோட அந்த சின்ன பொண்ணும் பார்த்துட்டு பயங்கரமாக அழுகுறாங்க ஐயோ இவனை நம்ம தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் போல இருக்கு அப்படின்றத நினைக்கிறாங்க நமக்காக உள்ள போயிட்டானே ஜெயிலுக்கு என்ற மாதிரிலாம் நினச்சிட்டு இருக்காங்க இப்போ தான் இந்த டிடெக்டிவ் வந்து பேசுறதுக்காக வராரு ஆக்சுவலி இந்த படத்தை நான் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காக பார்த்துட்டு இருந்த போது இந்த படத்தெல்லாம் பண்ணணுமா இதெல்லாம் நார்மலாக தானே இருக்கு அப்படின்ற ஒரு தாட் தோண்டிட்டு இருந்தது இந்த சீன் வரைக்கும் ஆனால் இந்த சீனுக்கு அப்புறம் ரிவ்யூ பண்ணால் இந்த படத்தை தான் நான் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்துச்சு அப்படிப்பட்ட சீன் இது இப்போ அந்த டிடெக்டிவ் வந்து நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட பேசிட்டு இருக்காரு அவன் உன்னை எவ்வளோ லவ் பண்றான்னு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெட்டரை கொடுக்குறாரு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த கொலையை மறைச்சிருக்கான் அவன் வந்து உனக்காக தான் இந்த கொலையை மறைச்சிருக்கான் ஆனால் அவனுக்கு நல்லாவே தெரியும் என்ன ஒரு புத்திசாலியாலையும் வந்து ஒரு கிரைமை மறக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு <laughs> ஹீரோ என்ன யோசிச்சிருப்பாருனா இப்ப இந்த டைம் கொலை நடந்துருச்சு இந்த டைம் நம்ம ஹீரோயின் வந்து தேட்டருக்கு அனுப்ப முடியாது அப்படி அனுப்புனாலும் வந்து சிங்க் ஆகாது அப்படின்றதுனால அவருடைய மூலியை யூஸ் பண்ணி ஒரு விஷயத்த பண்றாரு என்னன்னா அந்த பாடியை அப்படியே மறைக்கிறாரு அடுத்த நாள் நம்ம ஹீரோயினையும் அவங்க அந்த சின்ன பொண்ணையும் ஒரு படத்துக்கு போக சொல்லிட்டு கரெக்டா அந்த டைம்ல ஒரு கொலையை பண்றாரு அந்த டனலுக்குள்ள ஒரு பிச்சைக்காரங்க 
இருந்தாங்க தெரியுமா அதுல ஒரு பிச்சைக்காரன செலக்ட் பண்ணி அவனுக்கு காசு கொடுத்து நம்ம ஹீரோயினோட எக்ஸ் ஹஸ்பண்ட் தங்கியிருந்த மோடல் கூட்டு போறாரு அதாவது எட்டாம் தேதி நைட்டு வந்து அவர் இறந்துட்டாரு இப்ப ஒன்பதாம் தேதி காலையில கூட்டு போயிட்டு தங்க வைக்கிறாரு அந்த மோட்டல்ல சோ அது மூலியமாக தான் அந்த ஹோட்டல்ல கிடைக்கிற எவிடன்ஸ் எல்லாம் பக்காவா மேட்ச் ஆகுது சோ அந்த எக்ஸ் ஹஸ்பண்டோட பர்ச போடுறாரு அது மட்டும் இல்லாம இவரோட தலைமுடி எல்லாம் அங்க கிடக்குது இப்போ இந்த பிச்சைக்காரனோட தலைமுடி எல்லாம் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்றாருன்னா ஈவினிங் அந்த பிச்சைக்காரனை அந்த இடத்துக்கு கூட்டு வந்து அவங்க எப்படி சாவடிச்சாங்களோ ஹீரோயின் வந்து அவங்க எக்ஸ் ஹஸ்பண்ட் எப்படி சாவடிச்சாங்களோ அதே மாதிரி இந்த பிச்சைக்காரனை நம்ம ஹீரோ சாவடிக்கிறாரு அதுக்கப்புறமா அவரோட மூஞ்சி கைரேகை இதெல்லாம் பயங்கரமா அழிச்சு விடுறாரு இப்போ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த எக்ஸ் ஹஸ்பண்டோட மோட்டல் சாவியையும் அந்த சைக்கிளையும் அங்க போட்டுட்டு கிளம்பிடுறாரு இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா எப்படி வந்து ஒன்பதாம் தேதி இந்த பாடி இறந்ததுன்னு போஸ்ட் மாண்டத்துல வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாம டிஎன்ஏ எப்படி மேட்ச் ஆயிருக்குன்றதும் உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா போலீஸ் என்ன பண்றாங்க அந்த மோட்டலுக்கு போறாங்க இந்த மோட்டல்ல வந்து இந்த மாதிரி அவர் தங்கியிருந்தாருன்றத ஆதாரத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எவிடன்ஸ் அங்க இருக்க முடிய வச்சுதான் டிஎன்ஏ மேட்ச் பண்றாங்க ஆனா அங்க இருந்த முடி பிச்சைக்காரனோட முடின்றது நம்ம போலீஸ்க்கு தெரிய வந்திருக்காது இப்போ அடுத்த ஒரு விஷயம் எப்படி நம்ம ஹீரோயின் வந்து அந்த லைட் டிடெக்டர் டெஸ்ட்ல தப்பிச்சாங்க ஏன்னா வந்து அவங்க கொலை பண்ணது எட்டாம் தேதி இவங்க எல்லாத்தையும் ஒன்பதாம் தேதி பண்ணீங்களான்றது தான் கேட்டிருப்பாங்க அதனாலதான் நம்ம ஹீரோயின் லைட் டிடெக்டர்ல இருந்து தப்பிச்சிருப்பாங்க இந்த செட்டப் எல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம ஹீரோயினோட எக்ஸைஸ்மெண்டோட பாடிய வந்து கடல்ல ரொம்ப ஆழத்துல அவருக்கு தான் ஸ்கூபா டைவிங் பண்றதுனா ரொம்ப பிடிக்கல நல்ல மூச்சு வர பிடிப்பாரு கடல்ல ரொம்ப ஆழத்துல போயிட்டு அந்த பாடியை யாருக்குமே தெரியாம மறைச்சிட்டு இருப்பாரு இதெல்லாம் சொல்லும் போது கதறி கதறி அழுவுறாங்க நம்ம ஹீரோயின் இதெல்லாம் விட ஒரு பயங்கரமான ஒரு மேன்ற சொல்றாரு அந்த டிடெக்டிவ் என்ன சொல்றாருன்னா அந்த லெட்டர் ஒண்ணு கொடுத்திருப்பாரு அந்த லெட்டர்ல நம்ம ஹீரோ என்ன எழுதி இருப்பாருன்னா ஒரு கணக்கு தான் அவருடைய வாழ்க்கை மேக்ஸ் மேக்ஸ் சொல்லிட்டு பைத்தியமாவே ஆயிட்டு இருப்பாரு ஒரு கட்டத்துல வந்து நம்ம இறந்து போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்க மாட்டிடலாம் வாழ்க்கையில ஒரு தனிமையில இருந்திருப்பாரு யாருமே இருந்திருக்க மாட்டாங்க எதுக்காக நம்ம உயிர் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கிலேயே தொங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் தூக்க மாட்டிக்கிறாரு அப்ப காலிங் பல் அடிக்குது ஓபன் பண்ணி பாக்குறாரு பார்த்தா இப்படி ஒரு அழகான ஒரு உருவம் சோ அவங்க வந்து என்ன கேட்கிறாங்கன்னா இவர் கேட்டார்ல அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஆட்சி பண்ணி இல்லைன்னா நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாமா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கேள்வி கேட்கறாங்க சாப்பாடு எல்லாம் கொடுக்குறாங்க இவங்களை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் இவருக்கு வாழணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையே வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறமா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பாரு உருகி உருகி காதலிச்சிருப்பாரு காதலிச்ச பொண்ணுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா யாருங்க விட்டுட்டு போவா காதலுக்காக ஒரு கொலையை பண்ணியிருக்காரு இப்போ நம்ம ஹீரோவை அரசு பண்ணி கூப்பிட்டு போறாங்க அந்த டைம்ல வந்து ஹீரோயின் வந்து ஓடி வராங்க இந்த வண்டியை நிறுத்தி பயங்கரமா கதறி கதறி அழுவுறாங்க ஏன் எனக்காக இதெல்லாம் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னையே இப்படி லவ் பண்ணு சொல்லிட்டு கதறாங்க ஆனா நம்ம ஹீரோ பேசுற மாதிரி இல்ல அப்படியே தலையை குடிஞ்சிக்கிறாரு இந்த வண்டி புறப்பட்டு போகும்போது பின்னாடியே ஓடி போறாங்க இப்ப அந்த லெட்டர்ல கடைசியா ஒரு வாக்கியம் இருக்கு அது என்ன போட்டிருக்குன்னா மூல அறிவு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி எனக்கு பிடிச்ச ஒரு பொண்ணை நான் வாழ வச்சிருக்கேன்னு நினைக்கும் போது ரொம்பவும் சந்தோஷப்படுறேன் நீ இதெல்லாம் மறந்துட்டு சந்தோஷமா வாழணும் இல்ல இதெல்லாம் நினைச்சிட்டு நீ அழுதுட்டே இருப்பேனா நான் இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு ஒரு பிரோஜனமே இல்லாம போயிடும் சோ தயவு செய்து ஒண்ணு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஐ லவ் யூ அப்படின்றத அவர் சொல்லிட்டு அப்படியே கிளம்பி போறாரு அப்படியே கண்ணெல்லாம் கலங்க வச்சிருவாங்க இது உண்மையிலேயே ஒரு தரமான படம் படத்தோட பாதியில என்னடா இது இவ்வளவு ஸ்லோவா போகுதுன்ற மாதிரி தோண வச்சு கடைசியில இப்படி ஒரு ட்விஸ்ட கொடுத்து அந்த ட்விஸ்ட்லயும் வந்து ஒரு அழுகையை கொடுத்து நம்மள அழ வச்சிருவாங்க இந்த படத்தை பார்த்து எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணுங்க இது தமிழ்ல கிடையாது ஒன்லி கொரியன் சோ ஒன்ஸ் அகேன் திஸ் இஸ் யோர் தமிழ் வாய்ஸ் ஓர் சேனல் நான் உங்கள் யாரோ அஜுன் யாரோ இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பெல்லைக்கோனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க மீண்டும